வைட்டமின் சத்துக்கள் உடலுக்கு எப்போதும் அவசியமானது வைட்டமின்கள் என்னென்ன அவை எதற்கெல்லாம் உதவுகிறது என்னென்ன உணவில் எந்த விதமான சத்துக்கள் இருக்கிறது என்பது குறித்து போதுமான அளவுக்கு தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் அது போன்று பலருக்கும் வைட்டமின் எஃப் குறித்து தெரிவதில்லை வைட்டமின் எஃப் என்பது கொழுப்பு அமிலங்களின் கலவையாகும் இது சிக்கலானது என்றும் சொல்லலாம் இதில் லினோலினிக் அமிலம் மற்றும் லினோலிக் இணைந்திருக்கும் அத்தியாவசியமான வைட்டமின் இதில் எல் என்று சொல்லக்கூடிய அல்பா லினோலினிக் அமிலமானது ஒமேகா த்ரீ என்னும் கொழுப்பு அமிலத்திலும் எல் என்று சொல்லக்கூடிய லினோலிக் அமிலம் ஒமேகா சிக்ஸ் என்னும் கொழுப்பு அமில குடும்பத்தையும் கொண்டிருக்கிறது இந்த கொழுப்பை உடல் இயற்கையாக உருவாக்க முடியாது நீங்கள் உண்ணும் உணவிலிருந்து மட்டுமே இதை பெற முடியும் ஒமேகா குடும்பங்களில் உள்ள ஒமேகா த்ரீ மற்றும் ஒமேகா சிக்ஸ் ஆனது தாவர எண்ணிகளிலும் கொட்டைகள் மற்றும் விதைகளிலிருந்தும் பெற முடியும் உடலுக்கு கொழுப்பு என்பது அத்தியாவசியமானது கொழுப்பு இல்லாத உணவுகள் கொடுத்து எலிகளை ஆய்வு செய்யப்பட்ட போது அவை மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதை ஆய்வுகள் ஒன்றில் கண்டறிந்தார்கள் அப்போது அத்தகைய குறைபாட்டை ஏற்படுத்தியது வைட்டமின் எஃப் என்பதையும் சந்தேகித்தார்கள் அதற்கேற்ப பாதிக்கப்பட்ட எலிகளிடம் லினோலினிக் அமிலம் மற்றும் லினோலிக் குறைவாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டது வைட்டமின் எஃப் இல் இருக்கும் இந்த அமிலங்கள் உடலில் மூளை மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்தின் அம்சங்கள் உள்ளிட்ட செயல்பாடுகள் சீராக அமைய மிகவும் தேவை இதில் இருக்கும் அமிலங்கள் செல் கட்டமைப்பு வழங்கவும் மேலும் பல கொழுப்புகளோடு இணைந்து உடலில் இருக்கும் அனைத்து உயிரணுக்களுக்கும் அவற்றின் வெளிப்புற உட்புற அடுக்கின் முக்கிய அங்கமாக பங்களிக்கிறது இவை உயிரணுக்களுக்கு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது உடலில் இயல்பான வளர்ச்சிக்கும் கண் பார்வை மூளை வளர்ச்சிக்கும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இவை உடலுக்குள் ஆரோக்கியம் தரும் கொழுப்பாக மாற்றப்படுகிறது சருமத்தை ஈரப்பதமாக தக்க வைக்க உதவும் வகையில் இது சருமத்தில் சிராமமைடாக மாற்றப்படுகிறது சருமத்தில் அழற்சி உண்டாவது முடக்குவாதம் போன்ற கோளாறுகளை குறைக்க ஒமேகா சிக்ஸ் கொழுப்பு அமிலம் உதவுவதாக ஆதாரங்கள் உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ரத்த அழுத்தம் ரத்த உறைவு நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் போன்றவற்றின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் இது பெரிதும் துணை புரிகின்றன ஆல்பா லினோலிக் அமிலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏ எல் ஏ ஆனது ஒமேகா த்ரீ குடும்பத்தின் கொழுப்பு அமிலங்களில் முதன்மையானது இவை உடலில் நன்மை பயக்கும் கொழுப்பாக மாற்றப்படுகிறது இதில் கூடுதலாக இவற்றில் ஈகாசோ பெண்டினோயிக் அமிலமும் டொகோசா ஹெச் நோயிக் அமிலமும் உண்டு இந்த மூன்றுமே உடலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது இவை மூட்டுகளில் வீக்கம் குறைவது செரிமான பாதையை சீராக்குவது நுரையீரல் இதயம் மூளை போன்றவற்றின் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க செய்கிறது இந்த கொழுப்பு நிறைவாக இருந்தால் உடலில் இதய நோய் வரும் அபாயம் குறைவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது உடலில் ஒரு கிராம் அளவு இவை அதிகரிக்கும் போதெல்லாம் இதயமானது பத்து சதவிகிதம் அளவு நோய் அபாயத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது மேலும் இவை மனசொர்வு மனப்பதட்டம் அறிகுறிகளையும் குறைத்து ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவுகிறது லினோலிக் இவையும் ஆல்பா லியோனலிக் போன்ற ஒமேகா ஆறு குடும்பத்தில் முதன்மை கொழுப்பு என்றே சொல்லலாம் இவையும் உடலில் ஆரோக்கியமான கொழுப்பாக மாற்றப்படுகிறது நிறைவுற்ற கொழுப்புக்கு மாற்றாக இதை பயன்படுத்தும் போது இதய நோய் அபாயத்தை பெருமளவு குறைக்கிறது இதய நோயால் உயிரிழக்கும் அபாயத்தின் சதவிகிதத்தை இருபத்தி ஒரு சதவிகிதம் குறைக்கிறது இவை வகை இரண்டு நீரிழிவு வருவதை தடுக்கிறது வகை இரண்டு நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிறைவுற்ற கொழுப்புக்கு மாற்றாக இதை எடுக்கும் போது இவை நீரிழிவு தாக்கத்தை பதினான்கு சதவிகிதம் வரை குறைந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது இரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கவும் இவை பெருமளவு உதவுகிறது பெரும்பாலும் இந்த வைட்டமின் எஃப் குறைபாடு ஏற்படுவது அரிதானது இதற்கான பொதுவான அறிகுறிகளாக சொல்லப்படுவது வறண்ட சருமம் முடி உதிர்தல் பொன் ஆறுவதில் தாமதம் சருமத்தில் பொன் பார்வை பிரச்சனை போன்றவற்றை உண்டாக்கக்கூடும் தினமும் உங்கள் கலோரி உணவில் ஒரு சதவிகிதம் லினோலிக் அமிலம் இருக்க வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து நிபுணர்கள் பரிந்துரை செய்கிறார்கள் அதே போன்று ஐரோப்பிய உணவு பாதுகாப்பு ஆணையமானது நான்கு சதவிகிதம் வரை உட்கொள்வது ஆரோக்கியமானது என்றும் பரிந்துரைக்கிறது ஒமேகா ஆறில் உள்ள உணவுகளையும் ஒமேகா மூன்றில் இருக்கும் உணவுகளையும் எடுத்துக் கொள்ளும் போது நீங்கள் உடலை குறித்து அதிகம் கவலைப்படவே தேவையில்லை